today I will uh, take the sick rose by William Blake a poem in the syllabus of class 11 okay now before I start reading or discussing about the poem itself let me tell you something about the poet William Blake because you have to know a lot of things regarding the background of this poem in order to understand the subject matter. See, it's only just a poem of hardly eight lines. It's very short. <clears throat> but the very shortness of the poem betrays the depth of meaning packed behind these eight lines of the short poem. The sick rose. William Blake was one of the pioneers of the English Romantic movement. He was regarded as the precursor of the English Romanticism. I'll talk about English Romantic movement in further details when I will uh, take uh, Upon Westminster Bridge by William Wordsworth. That is also in your class 11 syllabus. There is also another poem of the English Romantic period by John Keats in your class 12 syllabus that is uh, the music, uh, the poetry of the earth, sorry, the poetry of the earth. Now coming here to William Blake, let me tell you, he was regarded many as the precursors of the Romantic movement. Many uh, critics include him among the Romantic poets itself. Now what are uh, the romantic poets or I mean what are the features that constitute the English romantic poetry now there are certain things in common among all the romantic poets of this period who were writing in this period what was the period the period of English romantic literature extends from towards the last of the 1700s to the middle of the 1800s, say 1850 like that. Now, this span of time from the closing years of the 1700s to the middle of the 1800s or over 50 years, so to say, is characterized by the writing of the poets on a similar theme. What emotional passion, mysticism, imagination, and development of individualism. Also crowned with these is the love for nature and love for man. Now, the question which haunts us is why so many people of this particular time will be addicted to love for nature and love for man? Now, two main events come into this account and they have influenced William Blake very much in writing this poem and its background lies in that philosophy of his. That's why I'm telling all this, though I'll tell you again that this portion which I'm speaking is not very particularly needed for your answers, but they are very important for understanding the poem itself and the English Romanticism also. Now, the two historic events which I was saying, one is the Industrial Revolution which began somewhat in 1760 like that and continued say till 1840 like that. So this period is in uh, English or in world history term as the period of Industrial Revolution. And the other great event which is important in the uh, guiding or forming of the thoughts of these poets is the French Revolution, the fall of Bastille. I will try to give you certain uh, pictures or information on them 
a bit afterwards, but I am trying to come to the poem itself before. Now these two events, how did they shape the thought of the poet? How did they guide the poet to write what he was writing? See, the industrial revolution brought a great change in the ways and lives of people. The society changed from the agrarian based and small scale home based industry <coughs> to mechanical power driven industry and with that the agrarian society changed to the capitalist bourgeois society. That is one part. The other part as I told you before is the French Revolution, the fall of the monarchy in uh, France. Now, these two events also influenced the intellectuals of the time to, <clears throat> to uh, claim more for individual freedom and development of individual, as I said at one point, was the result of their philosophy which stemmed from the success in the initial stage of the French Revolution though the success did not uh, last for long even though the king and the queen and another person the Lavoisier you have read about Lavoisier as the inventor of uh, oxygen in chemistry I suppose you have read about him he was also a great uh, statesman of the time the head of the um, head of the a tax department for which reason people thought that he was the one who had been the brain behind the oppressive tax system of France and so they uh, also beheaded uh, Lavoisier along with the king and the queen. This fact I suppose you didn't know before. Anyway for this you have to read a long bit of history of the world. Uh, don't go into that for now. You concentrate on your studies. I am telling you to know all these facts so that you will be able to find out while reading this poem that how these poems, how the thought of the poet was shaped. Now, uh, the industrial revolution. Now, as I was speaking, industrial revolution, Shilpo Biplog. Now what is that? Shilpobiplob Bhakshe, the use of scientific machinery in mechanical machinery, power driven machinery in industries. This brought a sudden change in the economic boom of the nation for which reason uh, the rulers of the country hailed or praised science, technology and the economic growth which it brought about. Began even Karigori Vidya follow Hishebe Nutun Jontro Abishkared Dara Jontro Chalito Machine Dara Hotakure Nanan Rokum Industry Je Prushar Hote Ebong Tari all he should be autonomic, the hotat for a shoe with the sleep with the hotte etake stop calling the shasho ghosty tara boyong or babe etake shaman with the kintu the romantic poets with a sensitive heart and soul regretted this new development a notun je poriborton orthonoitik sri vidhi vigyaner karigori vidyar ittadir je prosar ittadir je shufol jodi amra boli sheguloke thik bhabe mene nite parenni je kobira je byaktira tader moddhe priyamre actually how because the industrial revolution along with its economic progress created a new class of working people 
একটা নতুন শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি করে হু আর এক্সপ্লয়েড বাই দ্য রিচ ওনার্স অফ ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড মিলস কলকারখানার মালিকদের দ্বারা এই যে নতুন শ্রমিক শ্রেণী সৃষ্টি হয় তাদের উপর যে শ্রমের কি বলবো মানে তাদের যে বঞ্চনা এটা এটাকে তারা ভালোভাবে নেয় অ্যালং উইথ দিস অলসো ডেভেলপ আদার সাইড এফেক্টস ইভিল সাইড এফেক্টস অফ ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ফর এক্সাম্পল চাইল্ড লেবার প্রস্টিটিউশন দিস অলসো কেম আপ অ্যাজ ইস্যুজ ইন উইলিয়াম ব্লেক্স পোয়েম নাও দিস পোয়েম রিটেন ইন সেভেন্টিন এইটটি নাইন ওয়াজ দ্য থার্টি নাইন্থ প্লেট ইন হিজ সংস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স তার সংস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স কাব্যগ্রন্থে উনত্রিশতম কবিতা হচ্ছে এটা লেখা হয়েছিল সেভেনটিন এইটটি নাইনে কিন্তু এই বইটি দ্য সংস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ইট ইজ পাবলিশড ইন সেভেনটিন নাইনটি ফোর দিস পোয়েম পার্টিকুলার ইজ ফ্রম সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞ The poet William Blake was a versatile genius. He was not only a poet, he was also a painter and an engraver who sought to bring about the change in the social order and in the minds of man. Shadharun bhabe loke je bhabna chinta korte obhosto ei je notun ke grohon kora notun orthoneti উন্নতি এবং সমাজের পরিবর্তনকে সানন্দে গ্রহণ করা এই সমস্তগুলো থেকে মানুষের মনকে সামাজিক যে চিন্তা ভাবনা তার প্রতি তিনি আকৃষ্ট করতে চান কবিতাটা আমি এবার পড়ি ও রোজ হে গোলাপ তুমি অসুস্থ ও রোজ ও সম্বোধন করছেন হে গোলাপ ও গোলাপ দাওটেল ইউ দাও মানে হচ্ছে ইউ তুমি দিস ইজ অ্যান আর্কেক ওয়ার্ড প্রাচীন শব্দ রূপ এখন বর্তমান ইংরেজিতে আমরা এই ওয়ার্ডটা ইউজ করি না দাও আর্ট এই আর্ট দিস ইজ অলসো অ্যান আর্কেক ওয়ার্ড আর্ট মানে আর এ আর ইয়ার দাও আর্ট সিক মানে You are sick. Hey, Gulab, you are not sick. Now you see, how can a rose be sick? Gulab ki kakhon a sick. Hote pare, manush a sick. Hote pare, men can be sick. Animals can be sick. But a rose cannot be sick. So what does the poet buy it? From this only, it is apparent that the rose does not mean a simple rose. It is symbol of something else. The rose is... is a symbol of love of emo of innocence beauty now so the first line indicates that the beauty that innocence love all these are sick or just they are being on the verge of destruction how কি করে তারা অসুস্থ হল দ্য ইনভিজিবল ওম দ্যাট ফ্লাইজ ইন দ্য নাইট ইন দ্য হাউলিং স্টোম হ্যাজ ফাউন্ড আউট দ্য বেড অফ ক্রিমস অ্যান্ড জয় ইনভিজিবল ওম সো দ্য কজ অফ দ্য সিকনেস অফ দ্য রোজ ইজ ওয়াট দ্য ইনভিজিবল অদৃশ্য ওম This is a reference to the serpent in the Holy Bible, in the Genesis. Kovitro Bible, Old Testament, Prathom Grunthu, Genesis, Satan, Shaitan, She, Serpent, Rup, Dhare, Ishe, Adam and Eve, Ke, Prabhu, Chita, Kovitro, She, 
সারপেন্টের সিম্বল বা প্রতীক হচ্ছে ইভল ওয়ার্ম ইনভিজিবল ওয়ার্ম সে অশুভ তাই সে অদৃশ্য হ্যাঁ নো বডি ক্যান সি দ্য ইভল ইন্টেনশন অফ দ্য ওয়ার্ম দ্য ইভল ইট সেলফ গোজ আনডিটেক্টেড ইট অ্যাটাক্স দ্য রোজ বাট ইট সেলফ রিমেন্স আনসিন ইট ইজ ইনভিজিবল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ওয়ার্মকে it flies that flies in the night ondhokare rattir belay ta ure asche rattir bela ondhokare jate evil ke keu shonakto korte na pare in the howling storm has found out thy bed of pins and joy bhoyongkor chhore ondhokar rate shei evil rupi warm এসে তোমার প্রতিম আনন্দের বিছানা খুঁজে পেয়েছে নাও বেড বেড অন ওয়ান লেভেল মিন্স ফ্লাওয়ার বেড ইট মে অলসো রেফার টু লাভার্স বেড অ্যান্ড ক্রিমস ইন জয় দিস হ্যাজ সেক্সুয়াল কনভেশন রেফারিং টু সেক্সুয়াল প্লেজার অ্যান্ড অলসো শেম লজ্জা it was perverted and unhealthy the roses joyful attitude to love is tainted by the aura of shame and secrecy that our culture attaches to love arthat ei je she gulab tar bichhana anondo pachhe ei anondo ta shubho noy bhalo noy অশুভের সাথে তার মিলনের আনন্দ এটা লজ্জা এটা গোপন রাখার হ্যাঁ আমাদের তৎকালীন মনে করতে যে রক্ষণশীল সমাজ দ্য কনজারভেটিভ সোসাইটি অপোজ টু কার্ন আর লাভ অ্যান্ড প্রেশার অ্যান্ড অল দিস থিংস সো দিস ইন্ডাইরেক্টলি এগেন হিন্স টু the problem of prostitution that arose along with the side effects of the industrial revolution ei je notun samaj toiri holo shilpo biplaber pore notun shromik shreni toiri holo tari sathe sathe ei tao ekta shudhu holo samajer evil hisebe prostitution ei sob niye unar aro sposto ingit ache bikkhato kobita লন্ডনে হ্যাঁ লন্ডন কবিতাটা তোমরা দেখে নিতে পারো গুগল সার্চে গিয়ে তো সেখানে আরও ওপেনলি হি হ্যাজ স্পোকেন এগেনস্ট কনস্টিটিউশন এখানে দেয়ার ইজ আ স্লাইট হিন্ট অ্যাট দিস ওয়ার্ডস দ্যাট দে হ্যাড দ্য ওম হ্যাড ফাউন্ড আউট দাই বেড অফ ক্রিমস এন্ড জয় দাই দাই শব্দটাও ইজ অ্যানাদার আর্কেক বা প্রাচীন শব্দ দাই মানে ইয়র তোমা দাই মিনস তোমার বিছানা যে পেয়েছে সেই রক্তিম অশুভ আনন্দের স্থান হিসেবে অ্যান্ড ইজ ডার্ক সিক্রেট লাভ ডাজ দাই লাইফ ডিস্ট্রয় তার সেই অন্ধকার গোপন অন্ধকার মানে এখানে অশুভ খারাপ গোপন ভালোবাসা তোমার জীবনকে ধ্বংস করছে দাই তোমার ইয়র এটাও অ্যানাদার আর্কি ওয়ার্ড প্রাচীন শব্দ আমরা এখন ইংরেজিতে আর ব্যবহার করি না ডাজ দাই লাইফ মানে ডাজ ইয়ার লাইফ ডিস্ট্রয় তোমার জীবন ধ্বংস করছে সো দিস ইজ সো মাচ অ্যাবাউট দ্য পয়েন নাও দে আর সার্টেন থিংস টু নোট অফ দ্য ইউজ অফ সিম্বলিজম প্রতি এখানে মনে রাখতে হবে গোলাপ স্ট্যান্ডস ফর সামথিং এলস ওয়ার্ম অলসো স্ট্যান্ডস ফর সামথিং এলস অ্যান্ড ইট ইজ ইন দ্য আন্ডারলাইং মিনিং অফ দ্য অ্যাপারেন্ট ওয়ার্ডস দ্য রুলস অ্যান্ড ওয়ার্ম এটসেট্রা হাউডিং স্টম নাই ফেমস এনজয় অল দিস দ্য রিয়েল মিনিং লাইজ ইন দ্য ফেল অফ দ্য নিট 
the real meaning of the poem lies underneath these words the gopunde akta ei shobdo gulo bohon korche tari moddhe kobita ta ashol antonnito porto royeche the common question that you may be asked in the examination is the significance of the title sick rose question 1 another question is simply the summary of the poem a critical summary of the poem tumra eigulo shobhi motamoti google er theke ba er theke help niye nite paro you may also take help by downloading the app my elsa in your mobile and from there also you will get some sort of help but uh, you prepare the answers these two main answers it will help you i suppose to answer the other questions also so much for now thank you children uh, excuse me please i have ended the lesson almost but certain things i missed out a bit let me point them out to you bhule gechi dui ekta kotha bolte ami hotat mone porlo let me tell them to you Which I told you about symbolism, rose, etc. Uh, sick, invisible, warm, night. All these things are symbols of something else. I told you. Egulo ekta prati kbar dupok. Kito jeta arakta diko from another angle. This may be also explained as a uh, allegorical poem. Dupok kobita. সেখানে এক একটা সিম্বলের যে অন্তর্নিহিত মানে ভেতরের মানে অ্যাজ আই টোল্ড ইউ দ্য আন্ডারলাইন মিনিং বিহাইন্ড দিস সিম্বলস কনস্টিটিউট দ্য রিয়েল মিনিং অফ দ্য পয়েন্ট ওকে সো দিস ইজ ওয়ান পয়েন্ট অ্যান্ড অ্যানাদার থিং লেট মি টেল ইউ দ্যাট হিয়ার হোয়াট দ্য পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি মিনস টু সে ইজ দ্যাট দ্য লাভ love symbolized by the rose does not recognize its own ailing state its own sickness ta nijer oshustata nijei gola bujhte pachche na why keno because of the insidious secrecy of the worm a ki a oshubho pratik a evil je goponiyota andhokar secret যাতে কেউ দেখতে না পায় এই গোপনীয়তার জন্য রোজ ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইট ইজ ইট সেলফ বিকামিং সেক ঠিক আছে অ্যান্ড অ্যানাদার থিং আই টোল্ড ইউ আই ডিসকাসিং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পোয়েম দ্যাট ইজ দ্য রোম্যান্টিক পোয়েটস ওয়ার অ্যাভার্স টু দ্য সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্টস অফ দ্য টাইম সেই কালের যে বৈজ্ঞানিক যে প্রগতি আবিষ্কার এই সমস্তগুলোকে তাঁরা কিন্তু ভালোভাবে নেননি কারণ তারা মনে করেছিলেন এই যে সমাজে এক্সপ্লয়টেশান শুরু হয়েছে শিল্প বিপ্লবের জন্য তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে ইভিলগুলো যেটার একটা ইভিল এই কবিতায় রয়েছে দেয়ার আর আদার ইভিলস অলসো উইচ আর পয়েন্টেড আউট বাই ব্লেক সাচ এস চাইল্ড লেবার সেটার উপরেও ওনার কবিতা রয়েছে দ্য চিমনি সুইপার্স তো আমি তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাবো আমি বলেছিলাম আই টোল্ড ইউ দ্যাট ব্লেক ওয়াজ অল নট ওনলি আ পোয়েট হি ওয়াজ আ পেইন্টার অ্যান্ড অ্যান ইনগ্রেভার অলসো সো আই উইল শো ইউ সাম অফ দ্য পেইন্টিংস অফ ব্লেক উইচ আর রিলেটেড টু হোয়াট আই হ্যাভ টোল্ড ইউ অলরেডি অ্যাবাউট দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পোয়েম অ্যান্ড অ্যানাদার থিং আই থিঙ্ক আই টোল্ড ইউ দ্যাট দিস পোয়েম ওয়াজ দ্য থার্টি নাইন্থ প্লেট ইন হিজ Uh, collection of songs of experience now 39th poem bolini kintu mind it i said 39th plate keno bolo to because uni na kobita gulo kobita hisebe likhten na uni ekta kobitar shonge ekta chobi aktten he used to draw a picture and relate it to the poem and use it as a background sherokomo ekta kobitar chobi 
সহ আমি দেখাবো আর এই যে কবিতাটা দ্য সিক রোজ এর যে ব্যাকগ্রাউন্ডের ছবিটা এটা তোমরা দ্য সিক রোজ গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবে টেক্সট যেটা পাবে সেখানেই তুমি এই মানে ওখানেই খুঁজতে খুঁজতে তুমি দেখবে ওর অরিজিনাল যে প্লেকটা ছবিটা সহ কবিতাটা ওনার যে প্রথম লেখা সেটা তোমরা পেয়ে যাবে সেই জন্য এটা আর আমি এখানে দেব না অন্য একটা কবিতার ছবি দেব তো এই জন্য প্লেট কথাটা ইউজ করেছি আই ডিন সেট যে থার্টি নাইন্থ পয়েন্ট ব্যাপারটা প্লেট কেন বলেছি সেটা বুঝলে তো আচ্ছা নাও লেট আর সি দ্য পিকচার্স ওয়ান বাই ওয়ান অ্যান্ড আই টেল ইউ ওকে This is the picture of, as you will see in the caption, of Newton. Newton ke eke chen dhako. Haan, ki bhaabhe eke chen? Teta dekhe hi gusse bachcho. Newton ke tini bango kore chen. Shai ki bango, ki kotakho, sheta ehi shkuru kore ko chobita niche je lekha ta chhe taan modhe putash paabhe. Je, biggan ehi bhaabhe, এই জীবনটাকে মেপে ছোট করে একটা ফর্মুলার মধ্যে আনতে চাই বাট দ্যাট ইজ নট পসিবল অ্যাকর্ডিং টু দ্য তারা এটা বিশ্বাস করতেন পরের ছবিটা এই ছবিটা হচ্ছে আমি যে বলছিলাম উনি কবিতাগুলো যে লিখতেন তার সঙ্গে একটা ছবি আঁকতেন ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওনার হাতে রাখা তার সঙ্গে উনি ওই কবিতাটা লিখতেন এটা ওনার একটা বিখ্যাত কবিতা ফেমাস পোয়েম এটা ওনার জেরুজালেম তো সেই কবিতার সঙ্গে কবিতার ব্যাকগ্রাউন্ডটাও রয়েছে এইভাবেই ওনার কাব্যগ্রন্থগুলো ছিল কেমন আমি বলেছিলাম ফরাসি বিপ্লবের বাস্তিল দুর্গের পতনের কথা তার ফরাসি বিপ্লবটাও এই রোম্যান্টিক মুভমেন্টের সাথে ওতভাবে জড়িত তাদের চিন্তা ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল এখানে দেখো তারই ছবি আচ্ছা তারপরের যে নিচের ছবিটা আছে হ্যাঁ সেটাও ওই সব সংক্রান্ত এই ছবিটা হ্যাঁ যে স্ট্রাগল ফর রিফর্ম ওই লেখাটা উপরে আছে শুরু করে করলে বুঝতে পারবো এখানেও দেখো ওনার ওই রকমই আর একটা কবিতা এবং ছবি ওনার আঁকা প্লাস আর একটাও দেখো এখানে ওই সঙ্গে রিলেটেড ওনার যে থট ওনার যে ভাবনা চিন্তা তার সাথে রিলেটেড পিকচার ठीक आज के आर जो कि प्रश्न थकले यू कैन आस्क मी वेन उट नेक्स्ट ओके थैंक यू